快信号。王妃先皇对你一片信任，下地狱去吧！啊啊站住！不能进去。为什么？万岁爷和公主正在说话，任何人不能进去打扰。到时辰该给皇后娘娘换供果了。还是不能进去。若是皇上怪罪下来，你担待得起？你说呢？让他进去吧，她是公主的贴身丫鬟。还是不能进去。皇上，该给娘娘换供果了。换吧。是
父皇，这是怎么了？母亲，宁儿被刺了，快救他！快救人！我这就去抓刺客！这就去！有刺客、啊，快跑！抓刺客！救命、啊！你们几个跟我来！啊啊、这边、啊，这边看看。站住！你们两个走吧。我怎么没见过你啊？哎呀！拿下！雪儿，此处不是说话的地方，你赶快带着雪儿离开，有话以后再说。去哪儿都可以，就是不要再回武当。我不会害你们的。公主是我杀的。他是因我而死，你不必内疚。好自珍重，多谢。告辞了。师傅，我回来了。你要找的人我已经带回来了。好，我知道了。你下去吧。是。师兄，是我。师弟的功夫比以前是大为精进了。师兄过奖了，十年了，哪能一点进步没有啊？师兄，这么多年来，你就住在这儿？当然就在这里。你今天找我，所谓何事呀？是想我了，还是有求于我
，师傅，师傅。师父，天一，快拜见你大师伯。拜见大师伯。这，就是你的大弟子。对对对，师伯。师父，您不是说大师伯久不涉红尘之事，可怎么？不言道，不谈禅，不计荣辱，不问兴衰，不参生死，思维道也。你我都差得远呐，师兄，还是先给雪儿姑娘治伤吧。好。啊，对对对。咦，大人，这是何地？回大人，这里是后宫。这里可曾搜过？应该查过。什么叫应该呀、啊？搜，搜。好，快快快，快！你们去那边，你们去那边，快！还好你们来得及时，再晚来一步，这姑娘就没救了。师伯，您的意思是雪儿姑娘身上的毒可以解？世间万物相生相克，天下百毒皆有相克之法。这姑娘身中之毒，自然也是有药可解的。师伯。天一带雪儿姑娘，谢您救命之恩。请来讲话，先不忙谢我。徒儿，你去后沟山腰，将那里生长的降心藤采两株回来。是师傅。所谓毒者，即是毒也。我需要用双林枝、六合葵和降心藤熬制成八宝紫金锭，中和毒素，疏通他的经脉。不过，当务之急就是要用反生香助他恢复元气。反生香，是不是汉武帝时期西域月之国敬献的香料？师弟知道此香，啊。我只是听说过，但从没见过实物。其实，这反生香是月之国一种特殊的树皮，用玉制的锅熬制而成的黑胶。据史书记载，汉武帝曾用此香治京城的瘟疫，传言此香可以使死后三天的人死而复生，而且香气。三个月不散<笑>，此乃以讹传讹，不足为信。不过它的香味儿却能去除疫病，对病入膏肓者尤其效果显著。其香可助人定元神，三魂七魄不离肉身。师伯，这么点东西，真的有那么神奇啊？你不信，还大老远的来找我？不不不，弟子不是不信，就是觉得太神奇了吧？人只要元神不出窍，就会有救；元神一旦出窍，就是华佗在世，也无力回天。所以那些起死回生的传言。只不过是人尚未真正死去罢了。师兄，当年医治军州的瘟疫是否正是此香？当年我以此香保军州百姓
，免受瘟疫之灾。后来朝廷得知，便要强行征我入军营，保官兵不受瘟疫之扰。我几番推脱不成，他们就要抢我这剩余的两块反生香。还好，也是我早有准备。后来。我也是怕他们再来武当寻衅，干脆不辞而别，来这深山，每日炼丹修道，也落得清净。哎，师傅，师伯，你们快看，雪儿姑娘她已经醒过来了。雪儿姑娘的性命已经无忧了。师伯，弟子替雪儿姑娘谢您救命之恩。救命之恩，说这话还为时尚早。师弟，你既来见我，想必不只是为了这姑娘的性命吧？你们几个去那边，剩下的跟我来。到那边看看。大人，找到一小孩。小童，我问你，你家住哪儿啊？在山腰。哦，带我去看看。弟子叩谢大师伯，妙手回春。雪儿姑娘已经安稳的睡下了。雪儿姑娘身负毒伤，我可替她开药驱毒。可是你师父病由心起，我该给他开个什么方子呢？师父，不好了！弟子刚去采药时，看见后面有大批官军把后沟给包围了。后宫，是的。哎呀，大事不好！师兄，咱们改日再续啊！哎，别动！这家的男主人患有瘟疫，混蛋！没用的东西，一点瘟疫就吓成这样。老太婆，我问你，这屋里躺的可是你儿子？儿子早死了，家里人都死光了，就剩我老太婆一个。这是我捡来的孤儿，就当是个儿子吧。他得了什么病？瘟疫。大夫说已经不行了，只等着咽气了。哼，朱某百毒不侵，发的什么瘟，我倒要瞧瞧。看见了吗？好不了了！你又拉了，再也没有衣裳给你换了。至此，不如早死早脱身。走，大人慢走。
你就是多年未见的玄清。玄清，拜见婆婆。婆婆，安好。赶紧躺下，伤势还未痊愈，不能随便乱动。我已经好多了。你师傅的医术果然是神奇，那种香味儿，居然让我有醍醐灌顶的感觉。对了，你师傅呢？啊，我师傅听说官兵来了，就急急忙忙跑到后沟去了。不行，我要去看看。哎、你看看你，你现在身体这样。你干嘛非要去啊？再说了，他们来就是抓你的，你何必自投罗网呢？如果是因为救我，惹得武当山的百姓不得安生，再万一有人搭上性命，那我朱雪儿在这里苟且偷生又有何意义？好，我答应你，带你去。不过你也得答应我，一切事情都听我的安排。好。哎，啥都没搜着，还碰着个发瘟的，真是一身晦气。倒霉啊，白来一趟。师兄，天一他们呢？又到林中练武去了。大病都已经压境了，他们倒是挺有闲情的。师兄。我和婆婆来此，就是想告诉你，没有几天好日子过了。<笑>刀没架在脖子上，就要笑着活。我倒是很喜欢这几个年轻人的样子。反过来，看看你们两个愁眉苦脸的样子，我虽不知你们要如何。想出来的啊，也不是什么好主意吧。关头，如师伯这般打法，焉能不败？哎，不必计较他们的胜负。话说回来了，你和雪儿两个人都是随冷婆婆练武，可是看你们的功夫并不一样啊。雪儿自幼师从冷婆婆，是青城派的嫡传，而我在武当山，权术更多来自武当派。哦，哎，皇上，我一直想问您一个问题，有什么问题尽管问吧，没准儿。我们很快就天各一方了。哎，这个冷婆婆她到底是什么来历？我想你肯定会问这个问题，不过得从皇爷爷说起了。啊，这冷婆婆还认识太上皇？
，这可不是一句话能说明白的。雪儿，你怎么了？雪儿，你怎么了？雪儿。雪儿，你没事吧？永毅，快过来看看！<笑>快，好，不要耽误了我们的正事。雪儿，师伯，师傅，他们，他们，说的是什么正事儿？这里已经不安全了，皇上和三公主必须马上离开。婆婆，我们要去哪里？你不必多问，总之不是这里。他们真的要离开武当山吗？就你话多，他们离不离开武当山，关你何事？你，我明白了。婆婆，我们何时离开武当山？今晚，你听我安排。走吧，跟我来。哦，今晚。天一参见皇上。皇上，您有话对我说。没说完的话，就把它说完吧。那，那说完呢？说完就散了。说完，就散。好。皇上，其实憋在天一心里，一直有句话想跟您说。可是我怕说出来，有些大逆不道。请讲。好，皇上，您还希望夺回您的江山吗？你问的这个问题，我也曾经无数次的问过自己。我一直都很绝望，从离开皇宫开始，一直都是。可是，在武当山这几年的磨砺，我觉得自己已经脱胎换骨了，不再是十年前那个软弱善良、空有激情的小皇帝了，也不再是六年前那个可悲的殉葬者了。是啊，天一和您相处的这段时间，确实从您身上看不到任何一丝绝望。太祖皇帝出身不一，尚能成就一番大业。我虽落难至此，但既是天上神明之所选，正统皇帝之所传，又是民心顺从之所向，名臣良将之所忠。我定能重新挽救大明江山与逆臣贼子之手。老天爷让我活了下来，这便是天命。此命，朕不敢违。也不能违。我现在有的是冷静与耐心，我要做的就是等待。我还年轻，而朱棣已经老了。等他老朽不堪之时，我会给他致命的一击。我要把他从我手中抢走的一切，重新给夺回来。你们这些牛鼻子道士，学了些花拳绣腿，就敢自称太极传人，这真是滑天下之大吉！<笑><笑><笑>
，今天我非教训教训你不可。师弟，你忘了我怎么跟你说的了吗？是，掌门。几日不见，武当什么时候画了你这么个乳臭未干的掌门呢？原来是你呀、啊，姓朱的。说吧，到此有何贵干？<笑>咱们就是仰慕武当威名，太极拳、太极剑名满天下，我等也都是爱武之人，所以。特来切磋切磋。既然是以武会友，你又何必在这儿信口雌黄、大放厥词？如我武当派的威名，姓朱的，你这样做，岂不是违背了以武会友的精神吗？在下刘敬南，前番听说你们武当道士徒有虚名，被他们打得落花流水。我等还是不敢相信。真如他们所言，那武当岂不是让天下人都失望啊？<笑>我以为是谁呢？原来是欺师灭祖，在江湖上人人得而诛之的铁手刘敬南呢。我原以为你已经暴尸荒野了，怎么现在跟这帮乌合之众在一起啊？今天铁手变武手了吧？还不快滚！给我杀！我给你们吃的是雷公丸，此丸少则一日，多则四日，必取尔等性命。尔等快滚回山下，等死去吧！撤！撤！快走！快走！撤！快快快快来！师伯，您来的真及时啊！没想到您还真给他吃那个雷公丸呢、啊。<笑>雷公丸给他们吃，岂不浪费吗？我不过是搓了些泥丸给他们吃罢了啊。死是死不了，不过他们回去，起码要喝上三升极咸的盐汤来催吐，让他们也受受罪去吧。<笑>各位道兄，我武当派乃是张三丰所创。得道于武当之后，在武当创派立堂，三丰师祖用尽一生的积累，弘法受徒，造福于百姓。我武当前后历任的掌门。经过多次呕心沥血，才有今日之武当威名，武当才可立于江湖，立于武林。有一些心谋不轨之人，假借朝廷之名，假借与我武当派切磋武艺之名
，要灭我威名，毁我武当。作为武当山弟子，必当全力以赴。诸位，这是我武当派首次面临生死存亡之刻。作为武当派弟子，必当同仇敌忾。抱定一个决心，誓与武当共存亡。真武在上，武当必胜。真武在上，武当必胜。真武在上，武当必胜。真武在上，武当必胜。真武在上，武当必胜。武当已恭候多时了，请。好。既然是以武相会，那便闲言少叙。开始吧。驸马爷到王兄，嗯，李道长别来无恙。驸马请。那就开始吧。各位江湖朋友，在下武当派首席大弟子天一，今日比武，在下不才，愿迎首战。替我们武当派的师傅师叔汤格路，走个先。哼，我倒是谁呀？原来是驸马的长随呀
，你们谁愿意上去与他比试一下？王爷，卑职愿上台一战。好，祝大人，这锦衣卫的面子，全靠你挽回了。不要让我失望。是，王爷。慢着。记着，找机会放出去。放心吧，王爷。好。我乃锦衣卫郑千户祝祥。朱祥大人，我武当派比武，切磋武艺有一个规矩：必让其三招。三招过后，生死有命，富贵在天。不过你放心，我会点到为止，不会取你性命。少废话，老子今天就是来取你性命的。失足吧。你下去！难道你不听王爷的指示吗？辜负王爷的期望了，卑职之罪。去去去！哎，祝大人。你还真是扶不起的阿斗啊
贫僧来自天波寺，特来吾当求教，还请那位高人不吝赐教。九指神陀，嗯，九指神陀，就是他。哼，我去会会他。师兄，小心呐、啊。好。敢问阁下是？<笑>贫道不过是武当山间一个采药的罢了，多年未曾出山。今日听说武当山热闹非常，来了许多江湖高手。<笑>贫道也特来凑个热闹。师傅。这个九指神陀是什么来历？这个人是天波寺僧人，生性孤傲冷僻，与众僧不和。有一年祭奠释迦佛祖的法会上，一盏长明灯险些要灭，这人不动声色，咬断手指，燃灯供佛。天波寺的住持因此将洗髓经的一半交给了他，但此人天性贪婪，为了经书杀了其师。啊！从此，天波寺的人一路追杀。这个人，在路上学会一些招法，几乎杀了天波寺满门僧人。那药师伯，是他的对手吗？这个人心术不正，洗髓经是练功者磨练洗去体内恶性的一部经书，他完全颠倒了，以后会自食恶果。你师伯成竹在胸，自有应对办法。哼，请，武当规矩，让你三招。耶、嗯！ Yeah! 以死伤分个输赢吗？贫僧若连个武当山采药的都打不过，还有何颜面立于江湖？下去疗伤。皇兄，看看我这，先告辞了，换了衣服就回来。好你二人上，别忘了用你们的绝招。
。耍什么花招？通幻门，幻影双煞，特来拜会。通幻门。赵丽，让你三招得一只。是严重吗？贫道李素熙，久仰二位大名，请我二人久不出江湖，你也不必这般假客气，手底下见功夫，亮招吧。幸亏你的师傅，要没你师傅，我命休矣啊。师傅救我及时，这幻影双煞的幻术果然厉害。
以您所见，我是否能对付得了他们呢？心静，无欲则刚。也不知道那边比武怎么样了。是啊。是啊啊啊啊本人江湖人称老桑，来自天竺国。你没听说过吗？嗯，听说你们太极以柔克刚，我看看你们今天能不能克了我这块钢。好。取人性命，有违江湖道义。嗯，道长，请
么人？要比武就比武，哪儿来那么多废话？嗯，<笑>你也配与老身较量？我只出一招，你若是防得了，再说较量之事。听好了。我要打你耳光了！啊阁下使的这招无影掌，恐怕不是武当派的招式吧？你是何人？贫僧法号空山，阁下是青城山哪一位？哎哎！哎江王爷，想不到我们在这儿见面了。老道在这儿等你多时了。哈哈哈哎，要不要喝一杯老道亲自配置的蜜茶，给哥几个清清肠胃，排排你小子的宿便呢？啊！<笑>回去报信儿，让汉王知道，咱们武当山了不起！哈哈哈哈哈哈！二位高人，先勿动手。嗯，李掌门。今日比武精彩至极，不过天色已晚，我们不如各自歇息一晚，明日再战。好，贫道正有此意。嗯，王爷，驸马，走好。嗯，我们走。李道长，请说这个和尚是西域高手，我看他也平平，连个老太婆都收拾不了。你懂什么呀？啊！我看他绝招还没使出来呢。再说了，还有他师傅，那可是父皇好不容易请来的，懂吗？哦，还是皇上深谋远谋。必须速战速决，管不了什么规矩了。啊
，明白。手不攻，我看你如何取胜！你再来，我看你能支撑多久！啊！哎，干什么？什么人？放我！放我！谁？放！你老子还没把你！你到封地上去啊！我、嗯，哎，怎么，项王，跑这儿撒酒疯来了？老大，酒足饭饱，来你这儿消遣消遣。让你老子来看看，他老坐在皇位上，屁股都坐大了。哎哎，大胆，不许侮辱我父皇！哎哎，朱高煦呀、啊，朱高煦，三岁看到老，哼，自打小，就看你不会成才。你看看上下左右，谁能把你打上眼儿？哎哎哎！哎哎<笑>太臭！哎呀！哎！赶紧让那小子下去，别伤着我的汗毛啊！我告诉你，我肩上担子重，高志高旭都是我的亲侄儿，手心手背都是肉。这事儿我要跟你父亲好好说一说。说，好。有本事你就去见教啊！这擂台赛是奉圣旨而开的，驸马爷
，有一句话可能不怎么中听。这历代的驸马和宜宾都要回避朝事，你可别忘了啊！哈哈哈哈哈哈！穆某此次是奉圣旨上山行事，并无妄为，倒是汉王兄你，此举有违圣意。枉费了皇上一片善意，哼！咱们自家人就不要当着这些粗人说这些了。现在这个人不顾江湖规矩，突施冷手，还伤了这么多人，那又该怎么办呢？他曾是我的长随，我会自己带他下去处置。慢着。这人，我是一定要带走的，就不劳驸马操心了。擒贼先擒王。下山去，不要再回来滋事，我保你性命无碍。休得妄动！你武当想造反不成？让他们撤下！撤！撤！快撤！带我去见皇上。什么？带我去见皇上？嗯，挟持本王，你知道你犯的是什么罪？汉王，你干嘛这么害怕？你放心吧，只要你带我见到了皇上，我保证你的性命。好，你先撤了剑，我带你回南京。汉王啊，汉王，没想到你的胆子是这样的。你以为我不知道吗？军营大战就在军州城外，何必舍近求远呢？哈哈哈你一介小小道士。竟敢口出狂言，王爷也是刀尖上走过来的人，岂能怕你？你只是一时占了上风。别忘了，这山上还有你的师傅和你的师兄弟们，你最好给我小心点儿。就是，本王若是有什么闪失，我叫这世上再无什么武当山。贫道管教不严，师傅，小徒行事一向随心所欲。可他自入世以来，并未做过什么错事，如今也是迫不得已，惊扰了殿下。想来，也自有他的理由。他要见圣上，就由他去见。若王爷的尊贵肢体有半点闪失，就全落在贫道身上了。师傅，师傅陪你一块儿去。兄弟，哈哈哈哈哈哈！哎，哎，哎呦，好可怜呐！哈哈哈哈哈哈！这回你是去也得去，不去也得去呀！啊,啊，大哥给你做保镖，该放心了吧？大哥，没规矩，他是我兄弟，论辈分
他还比你大一倍呢。走吧，我那四哥想我都快想疯了。<笑>走，走，走，嗯，走。小心点，婆婆，我这次进宫见到雪儿了。她怎么样？她还好，与她母后在一起。那就好，放心吧。雪儿都跟你说了什么？没说，师祖把我送进去的。师祖说了，该在的时候四会在。三娘。保重，保重。我会在这看你的。嗯。嗯。慢。汉王有危险，千万不要追。你还有什么放心不下的吗？我是担心，怎么令还不出啊？嗨，你这个人真是操心的命。我那四哥，如果想和你闹翻脸，一刻之间，他就让这帮小子围着我一顿乱砍了。哎，没事，放松点。你歇会儿，我来跟我这个黄侄儿唠唠家常。嗯。你倒好啊，端端正正、四仰八叉的坐着，你叔叔就这么站着啊？你爹怎么教你的啊？嘿嘿，起来，让你叔叔坐会儿。哎哎哎哎，蹲下，让叔叔好好看看。嗯啊，哎，嗯。那物件儿，你放心吧，我已经把它放到安全的地方了。嗯，看看你像谁啊？皇上有旨，传驸马都尉和武当道士觐见。哎，本人就是武当道士。走。哎哎哎！哎，走啊，见皇上去啊！走参见父皇，吾皇万岁万岁万万岁！呀，让我跪下！一会儿有的是时间让你跪，让你跪个够！平身，谢父皇。
让老道歇歇。哎，你以为我拽着你我不累吗？啊，我就是要让你这种模样去见你爹，我让你难受。哎，谁敢动？皇上，我来到这里，是为了给您带个口信。你师父还是张真人、张三丰？都不是。在武当山，您就没有想见到的人了吗？是他，让你来传话。是，也不是。这个小道士原来是你的长随，臣当年奉旨进京之时，路过荆州，巧遇此人。当时儿臣觉得他武功尚可，人又坦诚，于是便收在身边。若是说他是我的长随，倒不如说是儿臣切磋武功的朋友。<笑>朋友，抓了朕的儿子来要挟朕。这就是你的朋友，儿臣之罪。父皇若是给儿臣一个悔罪的机会，将此人交给儿臣，儿臣必定给父皇一个妥善的处理。算了，说你的口信吧，皇上。如果您能解围撤兵，那我相信。这是天下苍生之福，小道愿意一己之力，让您的那个人来见您。这是他让你传的口信儿呢，还是你的天真妄想？啊，武当山上上下下都是如此作想，我相信天下苍生也是这么想的。哈哈哈哈哈哈！真狂啊，小子！你以为我大明天下无人了，蹦出你这么个狂徒来？就凭你那两下子功夫，你以为天下无人能治得了你吗？穆家小儿，可惜了你这身功夫。有木心在，由不得襄王爷撒野。嗯、父皇且慢，老四啊老四，你是真想要我的性命啊？你这个不成才的家伙，哼，你要好好向你爹学一招。心狠手辣，你还比不上他一成呢！我告诉你，你爹他不是长子，不是也做了皇上吗
还是喜欢你叫我老拉的。亲弟弟，这世上还有什么人你杀不得？将其锁了，押下去。来人，拖出去。嗯，有心来此，却无缘相见。小谭月身形轻灵。想必张真人对你指点颇多、啊。南宿大师过奖了，我武当派武术，习武和修道，是相辅相成的，互为修炼。习武可以强身健体，并且使头脑变得聪明，而增加道法的修行，而道法也会促进武术内功的自身提高。此两二者相辅相成，双生倍长。可能师祖平日里对我或多或少的指点多了一些罢了。既然无缘与张真人一物，那小谭月就成全老衲，教我这徒弟几招，能得见武当派吴与道的双修，也不枉白来一趟。南素大师此言诧异。贫道才疏学浅，怎敢跟您的徒弟过招啊？武当派技已摆下擂台，以武会天下，咱们可还没分出高下呢。好吧，既然如此，那小道只能恭敬不如从命了。就到这儿吧，练武之人手脚没轻重，莫惊扰了皇上。
晚辈曾经受师傅教诲，能守住前辈之武功，已属小胜。前辈的武功高深莫测，刚才晚辈已全力以赴，能够守住，实属不易了。你们武当派的武功不过如此，哼，敢伤人吗？非也。师傅曾经教诲于在下，如遇大奸大恶之徒，必当诛勿论。可是以小道看来，在今日，我所遇之人，没有大奸大恶之徒。皇上，正如武当太极一样，阴阳相对，在起承转合之间，成此其比，相互缠绕，何为善，何为恶，全在一念之间。皇上，您想想看，这世间有多少英雄人物，由于勇气迸发？而一战成就盛名的，又有多少呢？还有一些人，因为一念之贪，而贪行恶事，造下了很多不可挽回之孽债。正如行事前，要细思量，这才能挽回多少无辜之妄为之事。皇上，您说是不是这个道理呢？照你这么说。这哪有正邪之分呐、啊？何为正？何为邪？浪子回头金不换，畏首晚节催半生。正邪之间，岂不能转换吗？小谭月见底颇深，你刚才所使的功夫，并非一种内功，可否见教？大师不必客气。刚才小道。用的只不过是武当的内家心法，而抵御住了狮子吼的内功。我必将全力以赴，才能够守住攻势，不至于落败。又将武当的无极心法，夹杂在步伐之中，才能够勉强撑住。哼，莫非是武当派让你前来卖弄功夫不成吗？皇上，贫道不敢。如不是奉了您的旨意。我又怎能和前辈交手呢？你这好身手啊，得来不易。如果得不到施展，倒也可惜了。这样吧，你回去跟你师傅说一下，到我的身边来做个禁卫，学些兵法运筹，将来也能替你师傅。免轻一些罪责，也可以替武当派发扬光大。多谢皇上圣恩，在下不敢。皇上雄心万里，得天下而治天下，又是常人所能及的吗？可是在下虽然是平平一小道，也有在下的志向。哦。说来听听，皇上。贫道携汉王来此见您，就是为了天下苍生，消弭一切战事。皇上，您尚武，强悍，好战，并因此取得江山。你，可是这些武力，就真能解决一切难题吗？哼，难题。哈哈哈哈哈哈！笑话，朕有何难题啊？皇上，您的皇职与您势同水火，这也是您想要的吗？这岂能怪朕呢、啊？嗯，朕几次颁旨请他回宫，和他共商国事，可他呢，避而不见。这已经给足他面子了，所以您就派四万精兵守住武当山，手持利器围剿武当山来迎接他吗？你，皇上，叔侄相逢，本为幸事，何必兵戈相见？你以为朕听不出你的话外之音吗？当初朕出兵清君侧，那都是为了他好。他呢？
，我这个皇侄，耳根软，心神弱，被那群乱党误了国。朕本是清乱党，扶持他做一代明君，可是他呢，却先起了敌意。如今朕打理这大明的江山，尽心尽责，本想把他请出来，送他一场荣华富贵，可是他呢，却把朕的好意。尽数推却。皇上有此念，可以免除天下苍生之苦。善莫大焉。望皇上颁下谕旨，令叔侄共持朝政，岂不是一番美谈？你莫非在指挥朕不成吗？不敢。皇上，贫道有一句话，想对您说：心中有结，当自解。那襄王，他的孤苦，全拜那朱允文所赐。可襄王，从来没有记恨过他。他曾说：“能放下，即得大道。”无稽之谈。莫非让朕？放下这江山不成吗，皇上？那如果朱允文他能放得下呢？他，<笑>你呀、啊，从未掌过权，也从来没尝过这做皇位的滋味。放下，天下没有一个人能够放得下这些。皇上，您所坐的龙椅，在得道人的眼中。与其他椅子并无差异，只是每个人最在意、最为珍惜的，皆有不同。<笑>那么你说说，你最在意的是什么？皇上，您认为贫道最在意的是什么呢？<笑>你所示的，不过是你这身功夫而已。皇上，如果贫道真能放得下呢？哎，说到容易，做到难。你是张三丰和李道长亲自调教的高徒，那掌门之位嘛，也早晚归你所有，何必拿这个赌咒发誓呢？皇上若能，心存天下之苍生，不再挑起战事。就算天一真的放下了小小的武功，也算是没白练。好，那朱允文能放得下，朕就放得下。说得好，皇上。如果他真能放得下，您能放过他吗？<笑>世间人莫不如此。环环相扣，只盼他人先放手。朕金口玉言在此，你怎么不信呢？倒是朱允文和你，没有那么大气。一个躲在深山里不见人，另外一个呢，像小商小贩一样的在这儿跟朕讨价还价。<笑>皇上有此言即可，谢皇上。
大师，您只稍用内力，我便心满意足。皇上，萧探月确实舍得。虽然武功全失，但修行却更上了一层。嗯你想要什么？我只求皇上答应我，能够见你那皇侄一面。好，我答应你。先撤了为山之兵，你回去告诉那朱允文，若他还认我这个皇叔，谢皇上。十日，记住，朕只给你十日。我尽力而为，但愿不负朕的所望啊！麻烦您转告我师父，就说我回山了。送客。